fais attention à mes cheveux parce que je sors de la douche donc là ils sont en train de sécher ils sont pas gras ni rien ils sont juste en train de sécher comme on peut le voir là sur le baby hair qui sont tout secs ici j'en ai d'autres aussi là ici qui sont tout secs voilà déjà mais les autres ils sont plus longs donc ils mettent un peu plus de temps et voilà euh, donc on se retrouve aujourd'hui du coup pour parler de livres pourquoi aujourd'hui on va parler de livres parce que, parce que je regarde beaucoup de booktubeurs en ce moment et les booktubeurs c'est quoi ce sont des youtubeurs qui parlent de leurs livres de la collection de leur bibliothèque de leurs livres qu'ils vont lire de leurs livres qu'ils ont lus de ce qu'ils en ont pensé euh, quand ils en ont pensé etc etc et c'est vraiment quelque chose que j'adore voir et je me suis dit comme là je suis en train depuis septembre 2019 de me remettre assez intensément à la lecture que ce soit sur Wattpad ou euh, avec des livres papier. Donc je me suis dit que pour les livres Wattpad que j'allais lire, je vous en ferai des revues directement sur Instagram. Donc je vous invite du coup à me suivre sur Instagram, le lien en description et puis vous l'aurez aussi en... en fin de vidéo dans la outro. Et du coup, euh, on va commencer du coup par, dans cette vidéo, parler de tous les livres que j'ai lus entre septembre 2019, donc le moment où j'ai décidé de recommencer à lire, et décembre 2019. Parce que j'ai fait un truc moi par mois. Mais en fait, le truc moi par mois, au moment où il a bugué. Et en fait, je me suis rendu compte que entre octobre et le 13 décembre 2019, tous mes livres sont quasi comme si j'avais fini le 13 décembre, alors que c'est pas le cas. Donc c'est pour ça. Donc, les deux premiers livres que j'ai lus, donc il y en a un que je vous mettrai ici. Parce que je ne l'ai plus en livre papier, c'est un livre que j'avais emprunté à ma mère. Qu'elle s'était fait dédicacer, donc euh, je ne vais pas lui le réemprunter juste pour une vidéo. Et du coup c'est le deuxième livre. Et le premier livre que j'ai acheté c'est celui-ci. Paul Hawkins au fond de l'eau. C'est du coup un, un thriller. Et en gros, je vais vous lire le résumé. Du coup. Donc le résumé c'est ça. Est-ce que le focus va se faire dessus Oui, si je mets ma tête devant. Voilà, donc là vous avez le résumé. Que je vais pas vous lire du coup. C'est le premier livre que j'ai lu et c'est un livre qui m'a d'ailleurs pas mal perturbé en fait parce que du coup c'est écrit un peu comme un journal intime mais dans ce journal intime en fait ça alterne entre les différents points de vue de différentes personnes donc voilà en fait on a le nom de la personne dont ça parle et, et en même temps on a aussi les dates de quand ça se déroule voilà quand il y a un changement de date c'est assez intéressant l'histoire est est génial en fait, vraiment, l'histoire c'est beaucoup trop bien, j'ai beaucoup trop aimé. Et du coup c'est le premier livre que j'ai lu, donc je me souviens que je le lisais quand j'étais en stage. Donc j'arrivais le matin en avance à mon stage et du coup genre, dans, pendant le trajet en fait je le lisais. Et euh, en attendant que la structure ouvre, je le lisais. Et le soir en rentrant chez moi quand je rentrais pas en voiture, je le lisais aussi. Et vraiment gros coup de cœur. Ce petit livre là, gros coup de cœur. Second livre que j'ai lu, du coup, c'est... Vous aurez le titre là, parce que du coup, je ne me souviens plus du titre. Du coup, oui, c'est euh, Comment penser l'être humain au temps de l'homme augmenté ou quelque chose de genre. Je mettrai le titre ici. Par Thierry Magnin. Qui est Thierry Magnin C'est tout simplement un, un, un physicien qui a fait aussi une thèse en philosophie et en éthique. Et qui, du coup, euh, essaye de mettre à profit, du coup, toutes ses études en physique, en philosophie et en éthique. Euh, qui a mis à profit du coup tout ça pour du coup ce livre, pour euh, notre façon de penser l'humain. C'est vraiment super intéressant, il faut savoir que Thierry Manin c'est l'ancien recteur de la fac où j'étais, où j'ai passé ma licence, et c'est lui qui a eu l'idée de créer ma licence. Ma licence qui était une licence en biologie et humanité, justement pour avoir ce lien entre l'humain, le réel le concret, par la sociologie et des sciences un peu moins dures que la biologie, et en même temps avoir tout le savoir de la biologie pour justement qu'on puisse être plus facilement capable de comprendre tous les enjeux sociétaux qui peuvent être autour du coup de la biologie. Mais je vous ferai une vidéo plus longue dédiée là-dessus sur, euh, sur ma licence si ça vous intéresse et sur mon parcours scolaire d'ailleurs. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse tant qu'à faire. Voilà. Et du coup, oui, voilà ce livre très intéressant en fait. Il y a une première partie où il explique en gros ce que c'est l'homme augmenté, ce que c'est le transhumanisme, ce genre de choses. Et ensuite il fait une partie où il a interviewé en fait d'autres personnes qui s'y connaissent soit en sociologie, soit en éthique, soit ce genre de trucs. Qui du coup eux donnent leur avis sur du coup les enjeux que ça peut avoir et pour finir il termine par donner son propre avis. Mais toujours il y a, il y a des, des sources en fait, il a pris des, des sources qui viennent de livres, qui viennent d'interviews, d'articles. 
Et moi, du coup, j'ai repris toutes ces sources dans mes du coup, bah, prochaines TBA, donc to be read, donc mes prochaines lectures. Et du coup, oui, j'ai pris toutes les informations parce que c'est expliqué en fait d'une manière simple. C'est-à-dire que ma mère n'est pas du tout de science scientifique. Ma mère euh, s'occupe de petits-enfants à l'école ou en crèche. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas familière par rapport à moi euh, au milieu scientifique. Et elle a tout compris. Elle comprenait les enjeux, elle comprenait les tenants et aboutissants. Elle a... Elle a vraiment aimé ce livre quand elle l'a lu et moi je l'ai aussi adoré aussi. Donc voilà, ce sont les deux premiers livres que j'ai lus. Le troisième livre que j'ai lu, du coup, c'est ce livre de Guillaume Musso, La vie secrète des écrivains. C'est un polar, je dirais. Et du coup, c'est l'histoire. C'est l'histoire en gros d'un écrivain qui d'un coup décide d'aller s'isoler. Ouais, c'est ça, je vais mettre le résumé en fait. Ouais. Non, on n'a pas tout le résumé. Là, on a tout le résumé. Du coup, je laisse mettre pause, hein, <rire> si vous voulez voir le résumé. Et, euh, et du coup, oui, c'est là aussi, c'est vraiment bien monté. C'est... C'est pas sous forme de journal, de journal, en fait, de bord, comme il était euh, au fond de l'eau. Sous forme de chapitre, comme le serait un livre traditionnel. Mais c'est vraiment bien monté, l'enquête est vraiment bien faite, et, et jusqu'au bout... Jusqu'au bout, je ne me suis pas attendue que la personne qui dénoue l'histoire, que ce soit elle qui dénoue l'histoire, que ce soit elle qui soit en plein dans le plein dans l'histoire, que ce soit elle la cause et en même temps la conséquence de, de cette histoire. C'était vraiment très très bien fait. Et donc là aussi, j'ai beaucoup aimé. Je me souviens même ce livre, je l'ai lu quand je suis coupé mes cheveux. Parce qu'il faut savoir qu'avant, j'avais les cheveux beaucoup plus longs que ça. Et ils ont déjà pas mal poussé, mais en octobre, le 18 octobre 2019, je les avais fait couper ici à peu près. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même pris tout ça. Tout ça, franchement, c'est pas rien. Hein. En presque un an. Franchement, je suis bien contente d'avoir tout un peu long parce que c'était vraiment un peu court. Mais voilà, je me souviens que je l'avais lu, ce livre, pendant que j'étais chez la coiffeuse. Et que quand la coiffeuse m'avait dit, bon bah c'est fini. Alors que ça faisait déjà trois heures que j'y étais, j'étais là, ah déjà Tellement que j'ai pas vu le temps passer, tellement que j'étais prise dans ce livre et que c'était beaucoup trop bien. Voilà. En fait, c'était bien lui le quatrième, pour mon plus grand bonheur. Ce livre, du coup, hop, prenez le temps d'y penser. C'est un youtubeur de vulgarisation scientifique, donc si vous ne le connaissez pas, euh, pensez. Du coup, Bruce Benhamran de la chaîne Pensée, euh, qui, qui a fait ce livre. C'est que le tome 1, je prévois évidemment d'acheter le tome 2. Hop, je vous mets le résumé d'ailleurs. Là, comme, comme ça, je pense qu'on est pas mal. Voilà, le résumé. Et euh, ouais, franchement, euh, quand je l'ai lu dans le train, je me suis surprise à être aussi aussi passionné il y a autant rire parfois que je ris quand je regarde ces vidéos en fait c'est j'ai l'impression aussi qu'il y avait certaines euh, anecdotes qui étaient peut-être reprises des vidéos c'est peut-être moi ou c'est peut-être juste une coïncidence parce que j'avais vu l'anecdote ailleurs et que du coup voilà mais vraiment c'est un énorme kiff j'ai encore appris plein de choses et je sais que dans le tome 2 je continuerai d'apprendre plein de choses et je j'ai vraiment beaucoup 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 aimé et euh, je le recommande fortement à tous ceux qui veulent apprendre des nouvelles choses sans que ce soit expliqué de manière compliquée aussi bien le livre hein, que la chaîne youtube hein. il a un million d'abonnés je crois un peu plus d'un million d'abonnés et franchement il le mérite parce qu'il fait vraiment un, un travail de dingue de dingue de dingue de dingue et c'est vraiment beaucoup trop bien moi je sais que je prends toujours un grand plaisir autant à lire ce livre qu'à qu regarder ces vidéos. Donc euh, franchement si vous voulez découvrir un peu plus, allez -y. Du coup, le cinquième livre, ta deuxième vie commence lorsque tu comprends que tu n'en as qu'une. Et le résumé qui va avec, que je vous mets là. Voilà, normalement qui devrait déjà passer, qui devrait rester. Ce livre, du coup, c'est du développement personnel. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, en fait, c'est qu'il il, t'apprend, en fait, à toi-même, à travers le personnage, à relativiser ce qui se passe dans ta vie, à te dire que ouais, même si des fois il se passe des trucs et on n'en peut plus, on aimerait que ça s'arrête et qu'on aimerait juste que ça change, et ben, en fait, il faut juste accepter que des fois les choses se passent mal. 
pour ensuite que ça aille mieux. Et même si c'est difficile, on peut trouver petit à petit des moyens pour aller mieux. Il le propose d'ailleurs sous forme de petits exercices, là, comme c'est écrit à la fin, en gros. Voilà, en gros, il y a des petits trucs comme ça, là, à la fin, qui te rappellent tous les exercices, en gros, que, qui sont qui ont été dans le livre pratiqué par l'héroïne. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Que je relirai avec plaisir très bientôt, je pense. Une fois que j'aurai fini toute ma liste de tous les livres, évidemment. Liste qui, je ne sais pas si un jour on se terminera, mais j'espère bien que oui. Sixième livre. Train d'enfer, en juin. Avec ce livre, j'ai découvert cet auteur. Et je dois vous dire que j'en suis tombée littéralement amoureuse. Je vous mets le résumé, comme ça. Voilà, je vous mets le résumé. Et donc, ce livre, c'est une enquête policière, donc qui est menée par un couple de policiers, Franck Charcot et Lucie euh, Enbel, sa femme, je crois, ou son ex ou quelque chose du genre, enfin bref, voilà. Et euh, vraiment, la manière dont c'est écrit, la, la manière dont l'histoire est tournée, les mind blow à répétition tout au long de l'histoire et en même temps qui se finit sur un, un feu d'artifice auquel tu t'en es pas du tout en fait la personne qui, qui a fait tout ça tu t'en pas du tout à ce que ce soit elle et pourtant c'est elle et c'est vraiment un truc de malade mental à quel point j'ai aimé lire ce livre à quel point j'en ai parlé pendant des jours et des jours à mes amis et à quel point je suis encore pas capable d'en parler des jours et des jours c'est le genre de livre en fait tu vas le commencer et si t'accroches tu vas plus vouloir arrêter jusqu'au bout. Et quand tu vas vouloir l'expliquer, tu vas être incapable de l'expliquer parce qu'il y a tellement de rebondissements et tout qu'en fait, il te faudrait une mind map en fait pour tout réécrire et tout expliquer l'histoire à peu près bien. Et vraiment, c'est la... vraiment, j'ai beaucoup trop aimé cet auteur à tel point que là, je suis en train, euh, en priorité, d'acheter tous ses livres à lui avant de continuer ma, ma liste de lecture telle qu'elle, comme elle est, quoi. Je, je vraiment, j'ai un énorme coup de cœur pour cet auteur grâce à ce livre. Et ça, franchement, c'est pas négligeable. Septième livre, donc, de Bernard Minier, appelé Sœur. Ce livre-là, je l'ai lu parce que j'en ai vu parler, je crois, en story insta, quelque chose du genre. J'essaierai de retrouver le nom. Je vous mets ici la quatrième de couverture. Voilà. La petite quatrième de couverture. Et ce livre-là est là aussi très 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 bien écrit. C'est un livre du coup là qui parle de deux sœurs, donc comme vous avez vu. Deux sœurs qui ont été assassinées et qui ensuite, euh, bizarrement, ah oh bah tiens, il y a une... Quelques années plus tard, bah, il y a la femme de, de l'auteur qui a été soupçonnée à l'époque des deux sœurs, euh, qui a à nouveau incriminé. Là aussi c'est très bien écrit. On peut plus fac... Enfin moi j'ai plus facilement réussi à deviner la fin, même si ce n'était pas non plus totalement évident, soyons honnêtes, hein. Mais là aussi c'est un policier et j'ai un gros faible pour les romans policiers et les thrillers et les polars. C'est un gros faible en fait. Tu veux me faire plaisir, tu m'achètes un, un livre de genre. Consulte-moi juste un peu avant pour que je te donne la liste de ce que j'ai déjà histoire d'éviter de faire un doublon. Mais c'est vraiment le genre de cadeau avec lequel t'es quasiment sûr de pas me rater. Sauf si vraiment c'est mal écrit et tout et tout. Mais en général les livres qui sont publiés en forme papier ne sont pas mal écrits. Je crois qu'on peut tous se mettre d'accord là-dessus. Ils peuvent ne pas être à notre goût, mais je crois qu'on ne peut pas dire d'un livre qui a été publié qu'il était mal écrit, tu vois, genre... Euh, voilà. Quatrième livre, du coup, c'est le livre de Paula Hawkins, La fille du train. Je vous mets le résumé ici, le petit résumé. C'est le premier livre qu'elle a écrit, Paula Hawkins, qu'il faut savoir qu'elle a, a écrit au fond de l'eau après. Sauf qu'en fait, à cette époque-là, euh, mes livres étaient triés par ordre alphabétique de titre et non d'auteur et donc du coup bah évidemment euh, j'ai acheté le deuxième avant d'acheter le premier mais celui-ci ce qui était génial en fait avec ce livre euh, c'est que il s'appelle la fille du train que je suis une fille et que j'ai lu ce livre dans un train tous les jours en allant et en revenant de la fac donc il y avait une certaine mise en abîme involontaire hein, puisque l'auteur n'a pas je pense que l'auteur n'a pas voulu écrire ce livre pour que pour que moi je le lise dans un train mais j'ai trouvé cette mise en amibe quand même relativement drôle et relativement amusante. Et il était là aussi très bien écrit. Vraiment. Je m'en souviens moins que les polars et les thrillers parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore de fou. 
Mais euh, si je vous le présente là, et j'en ai fait une petite revue d'ailleurs. Euh... En fait là je vous présente des livres, mais des revues complètes seront faites sur ces livres sur Instagram. Je suis encore en train de travailler sur l'endroit où je dois prendre les photos des livres et tout et tout. Mais c'est encore de travail. Et ce livre là je l'ai beaucoup aimé aussi. Sur en fait ici c'est aussi un policier. Et c'est un policier qui m'a un peu moins marqué dans le sens où... Bah, je pense que là aussi en fait on pouvait rapidement deviner euh, qui avait fait quoi et tout et tout. Mais c'est très bien écrit là aussi. Du coup, neuvième livre. Au petit bonheur la chance, Aurélie Vallon. Je vous mets le résumé juste ici. Comme ça. Voilà, vous avez le résumé du livre. C'est un petit roman du coup qui raconte l'histoire de Jean, un petit garçon qui vit chez sa grand-mère Lucette. Et euh, tout au long de l'histoire, on va suivre du coup les péripéties de l'un et de l'autre. De comment leur vie ensemble se fait. On va voir Jean grandir et la famille vieillir. Et c'est une histoire toute mignonne. Il y a des passages un peu plus graves évidemment. Non mais parce que... Parce que si l'histoire était simplement linéaire, sans rebondissement ni rien... Euh, on pourrait ne pas avoir envie de... Enfin, ça donnerait peut-être pas autant envie de la lire. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, c'est un petit roman vraiment euh, adorable. Que j'ai beaucoup aimé là aussi. Voilà. D'ailleurs, j'en ai beaucoup de ces livres à Aurélie Valion. Puisque je l'aime beaucoup aussi. Ma mère aime beaucoup aussi. Donc, on se partage ses livres. Et puis voilà. Du coup, dixième livre. Lisa Gardner, Famille Parfaite. Je vous mets le résumé juste ici. Hop. Voilà, le petit résumé. Ce livre, comme c'est écrit, c'est un thriller. Et vous connaissez mon amour maintenant pour les thrillers, les policiers, et tout ce genre de trucs. Donc vous savez que, évidemment, quand j'ai commencé à lire ce livre, au début j'étais la famille parfaite, oh là là, ça va être un roman, ça va pas être super cool, parce qu'évidemment quand j'achète des livres... Je me guide juste au titre en fait. Je ne lis pas les quatrièmes de couverture et autres pour vraiment ne pas me spoiler euh, l'histoire. Mais vous, je vous le montre quand même parce que je me dis que peut-être certaines personnes ne font pas comme moi et préfèrent lire la quatrième de la couverture, etc. etc. Donc c'est pour ça. Et puis du coup, quand j'ai voulu commencer à lire, je me suis dit, bah tiens, je vais lire la quatrième de couverture et mon moment, je vois quoi Je vois détective privé. Je me dis, ouh, ça va peut-être être intéressant. Et effectivement c'est intéressant, l'histoire est, est super bien, bien racontée, c'est en gros l'histoire d'un enlèvement contre rançon euh, d'une famille, d'une famille d'un chef d'entreprise qui a une entreprise super florissante et tout et tout. Et la fin franchement, la fin genre... Parce qu'en fait en gros tout le but de l'histoire c'est de comprendre euh, qui a organisé cet enlèvement et pourquoi. Et la fin vraiment, la fin tu t'attends pas à ça. Mais genre vraiment pas. Et je me souviens que quand j'ai lu la fin, j'étais comme ça, j'étais là. Non, non mais c'est pas vrai. Mais non, mais il a pas fait faire ça. Mais non. Et vraiment toute la fin du livre, j'ai été comme ça. Parce que c'était tellement inattendu par rapport au reste du livre que tu te dis... C'est juste waouh quoi. Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ces livres là aussi. Donc euh, voilà, ça fait aussi partie des livres que tu que tu peux difficilement expliquer sans avoir euh, une mind map sauf que cette mind map là est quand même beaucoup plus petite que la mind map pour les livres de Franck Guilev mais vraiment mais c'est plus petit mais genre c'est tout aussi intense et c'est génial j'ai vraiment 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 beaucoup aimé et du coup onzième dernier livre de cette vidéo toujours de Riley Vallon en voiture Simone celui-ci, je me suis tapé des barres de rire devant. Vraiment, je vous mets le résumé juste là. Je ne vais pas rentrer en résumé tout de suite parce que j'ai dû le relire en diagonale pour être sûre que, que c'était bon en fait. Que, que, je parlais bien, que je pensais bien au bon livre avec le bon titre. Parce que comme je dis ça, j'en ai lu beaucoup de ces livres. Et donc forcément, quand on lit beaucoup, ben après, des fois tu confonds un peu les livres entre eux, mais c'était histoire géniale. Et celui-ci est un peu plus petit que Petit Bonheur la Chance. Hein. Mais en gros, c'est l'histoire d'une famille qui... qui, en gros, à euh, un moment, vit une crise existentielle. Et du coup, tu as un peu tous les membres de la famille qui sont en crise existentielle. Et c'est 
c'est drôle et puis là aussi c'est des petits rebondissements qui font parfois qu'ils sont touchés par les personnages et tout et, et comme à chacun des livres d'Aurélie Valerne et à la fin euh, j'ai plus envie de quitter les personnages et l'histoire était le roman était, était tellement bien que je n'ai plus envie de quitter les personnages que je n'ai plus envie d'arrêter le livre et pourtant le livre ben, on se finit quand même malgré tout et ce livre là du coup a été le dernier livre que j'ai fini en décembre 2019 il y a un autre livre que j'ai commencé en, en décembre 2019 mais que j'ai fini en janvier 2020. Donc comme il a été fini en janvier 2020, tu comprends bien que je ne vais pas en parler dans cette vidéo, vu que dans cette vidéo, je ne parle que des livres que j'ai lus et terminés en 2019. Entre septembre et décembre 2019. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En barre d'infos, évidemment, je te remettrai les titres et auteurs de tous les livres dont j'ai parlé, si jamais tu veux les chercher. N'hésite pas à me dire si tu te souviens, toi, quelles étaient tes lectures en 2019. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as des recommandations de livres que peut-être je devrais lire, basées sur là les livres que tu viens de voir, n'hésite pas aussi à me le mettre en commentaire. Je serais vraiment super contente d'avoir encore plus de livres à devoir acheter et lire. Parce que c'est vraiment redevenu un truc que j'adore, 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 j'adore. Donc voilà. Et sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé une très bonne journée ou que vous allez passer une très bonne journée. Parce qu'après tout, je ne sais pas si tu regardes cette vidéo le matin ou le soir, etc. Et sur ce, je te dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo sûrement qui parlera de livres. Parce que j'en ai encore beaucoup à filmer. Donc tu risques encore d'en avoir pas mal. Et ça, c'est cool. Allez, bye